हेलो एवरीवन दिस इज योर फ्रेंड एंड होस्ट विवेक सैनी एंड यू वाचिंग मी अगेन ऑन वीवूज ऑटो ब्लॉग्स देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डीजल इंजन हमेशा ज्यादा माइलेज एफिशिएंट होते हैं ज्यादा आपको टॉक फिगर्स देते हैं उनका मेंटेनेंस भी थोड़ा ज्यादा होता है और डेप्रिसिएशन uh, भी उनका ज्यादा होता है वियर आउट जल्दी होती है देखिए इन सब चीजों को आज कवर करेंगे आज की वीडियो होने वाली है इंपॉर्टेंट थोड़ी सी टेक्निकल होने वाली है मैं कोशिश करूंगा ले मैन यानी कि देसी पने में डालने की बस गौर फरमाइएगा आपके साथ की जरूरत है सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत मेरे चैनल को क्योंकि मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस अब वीकेंड पर प्लान करने जा रहा हूं या फिर आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो सकता है मैं वीकडेज में भी लेके आ जाऊं बट अभी तो फिलहाल वीकेंड का ही प्लान है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए हेर इज द इंस्टाग्राम आई यहां पर मुझे रिक्वेस्ट सेंड करिए और हाजिर होगी आपके लिए ये वीडियो देखिए सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करने के लिए चार फिगर्स यहां पर मैंने ड्रॉ की हुई है मैं जानता हूं कि आप कंफ्यूज हो रहे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिगर है लेकिन अभी धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहला ये जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डीजल इंजन क्यों माइलेज एफिशिएंट या टॉर्क देते हैं उसके लिए कंप्रेशन स्ट्रोक जरूरी है जानना कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है देखिए एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट एंड क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिविटी यहां पर दी गई है या ये एक डीजल इंजन या की कोई भी बेसिक इंजन है उसका सिलेंडर एंड पिस्टन अरेंजमेंट है इसके अंदर जैसे ही पिस्टन अपर स्ट्रोक लेगा ना तो वो कंप्रेस करेगा एयर को डीजल इंजन में एयर को एंड पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर को तो जब वो कंप्रेस करेगा कंप्रेस यानी कि दबाने की कोशिश करेगा पिस्टन और यहां पर ऊपर वॉल है तो उसको दबाने की कोशिश करेगा जितना ज्यादा दबेगा उतना ज्यादा कंप्रेस यानी कि दबना यानी कि कंप्रेस होना उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा अब देखिए पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि वहां पर एक स्पार्क प्लग लगा होता है यहां पर तो आपको जरूरत नहीं पड़ती है इग्निशन की यानी कि उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन जब डीजल इंजन की बात आती है तो वहां पर कोई स्पार्क प्लग नहीं होता आपको यह बात पता है अब इस चीज को इतना दबा देना उसको कि वो अपने आप ही इग्नाइट हो जाए कैसे इग्नाइट होगी देखिए जब भी किसी चीज को दबाया जाता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है आप अपनी उंगली को भी दबाओगे ना तो उस एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा इसी तरीके से एयर फ्यूल मिक्सर या एयर को अगर दबाओगे कंप्रेस करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें इग्निशन होगा यानी कि वो विस्फोट हो जाएगा अपने आप ही अपने आप ही वो जलने लग जाएगा फ्यूल अब पेट्रोल इंजन की में स्पार्क प्लग होता है तो उसका कंप्रेशन स्ट्रोक जो है वो बड़ा होता है यानी कि वो इतना तक दबाएगी उसके बाद में स्पार्क इग्नाइट हो जाएगा और आपको पावर स्ट्रोक मिल जाएगा लेकिन जब डीजल इंजन की बात आती है ना तो वहां पर दबाव ज्यादा रखना पड़ता है हमें क्यों क्योंकि वहां पर कोई भी एक सपोर्टिंग हेल्प नहीं होती इग्नाइट करने के लिए दो डिग्री होता है डीजल का टेम्परेचर जहां पर वो सेल्फ इग्नाइट कर सके और दो डिग्री के करीब होता है प्लस माइनस फिफ्टीन होता रहता है डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर पेट्रोल का जहां पर वो सेल्फ इग्नाइट यानी कि अपने आप से उसमें विस्फोट हो जाए दूसरी चीज आती है स्ट्रोक की तो जब स्ट्रोक क्या होता है हम लोग काफी अक्सर बोलते हैं फोर स्ट्रोक इंजन टू स्ट्रोक इंजन स्ट्रोक एक्चुअली है क्या ये पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट है यहां पर आप देख रहे हो कि पिस्टन अब अभी ऊपर है ठीक है सबसे ऊपर है जब ये मूव करेगा यानी कि रेसिप्रोकेट करेगा यानी कि ऊपर नीचे जाएगा रेसिप्रोकेशन का मतलब ऊपर और नीचे जाना या फिर कोई भी ऐसा मोशन लेना जिसमें वो अपनी पोजिशन पर वापस आ रहा हो तो जब भी वो ऊपर और नीचे रेसिप्रोकेट करेगा मान लीजिए दूसरे इस वाले टाइप में यहां पर यहां पर पिस्टन आ गया है तो अब यहां से जो यहां तक ये मूव किया है ना इसको हम कहते हैं स्ट्रोक इसको स्ट्रोक कहते हैं और बोर बोर भी कहते हैं ना कभी कभार तो सिलेंडर का जो ये डायमीटर होता है इसको हम लोग बोर कहते हैं बट ये ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा लेकिन स्ट्रोक इस चीज को कहते हैं अगर चार बार ऊपर नीचे अगर सिलेंडर हो रहा है तो वो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है यानी कि फोर स्ट्रोक इंजन है और अगर दो बार ऊपर और नीचे हो रहा है और एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है दो बार ऊपर नीचे होने में तो उसको कहेंगे टू स्ट्रोक इंजन जो हमने पहले स्कूटर्स में देखे हैं या फिर घास काटने वाली मशीन होती है ना उसमें अक्सर आता है टू स्ट्रोक इंजन और एक आपने शिप्स में भी देखे जितने भी शिप्स होते हैं ज्यादातर जिनको लोड ज्यादा कैरी करना पड़ता है पावर की ज्यादा जरूरत होती है वहां पर टू स्ट्रोक इंजन लगते हैं देखिए थर्ड की बात करते हैं हम लोग टॉर्क क्या होता है टॉर्क होता है रोटेटिंग फोर्स यानी कि किसी भी चीज को अगर हम घुमा रहे हैं उसको घुमाने में क्षमता कितनी लग रही है या फोर्स कितना लग रहा है उस चीज को हम कहेंगे टॉर्क कैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक रेंच रखा है एंड यहाँ पर एक स्क्रू है अगर आप इस स्क्रू को और रेंच को घुमाओगे तो कितनी फोर्स कितना लग रहा है इसको घुमाने में उसको हम कहेंगे टॉर्क टॉर्क का सिंपल सा फॉर्मूला था फोर्स इनटू लेंथ फोर्स का हम लोग सोचते हैं कि यार टॉर्क न्यूटन मीटर में क्यों बोलते हैं हम बोलते हैं ना किसी भी ग
यूनिट होती है मीटर तो न्यूटन मीटर यहां से आया है तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ रहा होगा अब देखिए हम जितना पास से इस रेंज को पकड़ेंगे उतना ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा घूम नहीं रहा है तो हम इसकी लेंथ बढ़ाते चले जाते हैं अगर हम इस इतना लंबा ये है कि हम यहां से लगाएं तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा यानी कि उस टाइम टॉर्क बढ़ जाएगा क्यों बढ़ जाएगा क्योंकि लेंथ बढ़ गई है लेंथ बढ़ेगी फोर्स घटी फोर्स अगर हम उतना ही रख रहे हैं और लेंथ बढ़ा रहे हैं तो न्यूटन मीटर टॉर्क बढ़ जाएगा अब टॉर्क को हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में भी इनडेप्थ नॉलेज थोड़ी सी दूंगा मैं टॉप डेड सेंटर फोर्थ में आता है टॉप डेड सेंटर है बॉटम डेड सेंटर ये क्या होता है बहुत छोटी सी टर्म है लेकिन बहुत सिंपल टर्म है जब पिस्टन सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे होगा सिलेंडर पे तब उसे कहेंगे टी डी सी यानी टॉप डेड सेंटर एंड जब पिस्टन अपने सबसे नीचे वाली पोजीशन पे होगा तब उसे कहेंगे बी डी सी यानी बॉटम डेड सेंटर बहुत बेसिक सी चीज है लेकिन इतनी कुछ खास है नहीं अब देखिए क्रैंक शाफ्ट आपने देखी होगी ऐसे वीवीनेस में आपने देखी होगी ना ये लगी रहती हैं या फिर आपको एक मूवी याद दिलाता हूँ टाइटेनिक टाइटेनिक में जब वो दोनों रोमांस करने जा रहे होते हैं तो इंजन कंपार्टमेंट में आपने देखा होगा पिस्टन सिलेंडर बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे होते हैं उसके नीचे क्रैंक शाफ्ट होती है वो रोटेट कर रही होती है ना दिस इज कॉल्ड क्रैंक शाफ्ट और ये इंजन में भी आपने देखी होगी आपकी सहूलियत के लिए मैंने स्क्रीन पर भी लगा दिया है देखिए जब टॉर्क की बात आती है ना तो जितना ज्यादा डिस्टेंस क्योंकि ये क्रैंक कनेक्ट होती है कनेक्टिंग रॉड से फिर यहाँ पर पिस्टन लगा होता है तो जितनी जितना बड़ा ये स्ट्रोक उतना ही बड़ा उतना ही ज्यादा टॉर्क बताया था ना लेंथ जितनी ज्यादा होगी यानी कि स्ट्रोक जितना ज्यादा होगा जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा अब डीजल इंजन की खासियत ये होती है कि उनका स्ट्रोक काफी बड़ा होता है अब स्ट्रोक इसलिए बड़ा रखा जाता है क्योंकि कंप्रेशन स्ट्रोक बहुत बड़ा होता है उसको बहुत क्षमता चाहिए होती है कि वो कंप्रेस कर सके और क्षमता कब चाहिए होगी क्षमता कैसे ज्यादा आएगी लेंथ बढ़ाने से है ना लेंथ बढ़ाने से आएगी ना स्ट्रोक की लेंथ बढ़ाएंगे तो ज्यादा क्षमता बहुत ज्यादा पावर होगी तो इसलिए स्ट्रोक बड़ा रखा जाता है क्योंकि कंप्रेशन स्ट्रोक यानी कि कंप्रेस हमें ज्यादा करनी पड़ती है अब ये बहुत छोटी सी चीज हो गई लेकिन समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा टेक्निकल हो गया मुझे पता है ये सारा बट स्टिल आपको समझाने के लिए आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए ये मैंने रखा सबसे पहली बात करते हैं माइलेज क्यों ज्यादा होता है डीजल इंजन का जब देखिए जब डीजल की बात आती है तो उसके अंदर की जो क्षमता है जब वो जले या फिर कैलोरीफिक वैल्यू जिसको हम कहते हैं वो बहुत ज्यादा होती है एक लीटर को बर्न करने में डीजल 38.5 मेगा जूल्स की क्षमता रखता है इतनी एनर्जी रिलीज करता है तो वही अगर पेट्रोल की बात करें तो एक लीटर पेट्रोल बर्न करने में 34.8 के करीब मेगा जूल पर लीटर की क्षमता रखता है अगर उसको हम जलाएं तो तो इसलिए माइलेज भी ज्यादा रहेगा अब क्यों रहेगा मान लीजिए मैं सेम क्षमता की यानी कि सेम वॉल्यूम का इंजन ले रहा हूं एक हजार सीसी का पेट्रोल इंजन एंड एक हजार सीसी का डीजल इंजन अब देखिए माइलेज क्यों ज्यादा देगा एक लीटर मैंने बर्न किया लेकिन एक लीटर में मुझे ज्यादा पावर मिल रही है कंपेरेटिव टू पेट्रोल तो अगर उतनी ही पावर हमें मेंटेन करनी है तो डीजल हमें कम खर्चना पड़ेगा कंपेरेटिव टू पेट्रोल तो जब आपको डीजल कम खर्चना पड़ रहा है सेम अमाउंट ऑफ पावर डिलीवरी के लिए तो उसका माइलेज बढ़ेगा ऑब्वियसली इंजन का मेरे ख्याल में समझ में आ रहा होगा जब कम कम अमाउंट में आपको ज्यादा पावर मिल रही है तो ऑब्वियसली यहां पर जो है माइलेज अच्छा देगी ही गाड़ी ये माइलेज 25 परसेंट तक वेरी करता है देखा हो आपने जो गाड़ी बीस का एवरेज देती है डीजल में वो लगभग 15 के करीब का देती है पेट्रोल में ये कुछ और भी हो सकता है ये एक यूनिवर्सल सा मैं एक टर्म ली है दूसरी चीज टॉर्क क्यों ज्यादा होता है देखिए मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है आपको टॉर्क क्यों ज्यादा होता है क्योंकि उसका स्ट्रोक बड़ा होता है और आ, पेट्रोल का स्ट्रोक छोटा क्यों होता है क्योंकि उसके पास में एक हेल्पिंग हैंड है स्पार्क प्लग यहाँ पर एक स्पार्क प्लग लगा होता है तो उसका स्ट्रोक पिस्टन यहाँ तक ही जाएगा और इसके बाद में विस्फोट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा हुआ है और स्ट्रोक छोटा ही रहेगा ये रीजन है कि टॉर्क ज्यादा होता है मैंने आपको ऑलरेडी इन फिगर्स के थ्रू बता दिया है लार्जर स्ट्रोक है तो पिस्टन जो है क्रैंक शाफ्ट को पिस्टन क्रैंक शाफ्ट को ज्यादा रोटेट करेगा ये ज्यादा रोटेट कर रही है यानी कि रोटेशनल फोर्स ज्यादा मिल रहा है क्रैंक को तो टॉर्क बढ़ जाएगा तो वही पेट्रोल में स्ट्रोक छोटा है तो ये क्रैंक शाफ्ट को पिस्टन क्रैंक शाफ्ट को कम रोटेट करेगा टॉर्क घट जाएगा और यही रीजन होता है कि जब आप देखते हो कि जो डीजल के आरपीएम है वो चार से उनकी रेड स्टार्ट हो जाती है या पांच हजार तक मैक्सिमम रेडलाइन स्टार्ट हो जाती है जबकि पेट्रोल इंजन की दो हजार आरपीएम और बढ़ जाती है पैंसठ सौ आरपीएम के आसपास से आठ हजार नौ हजार तक वेरी करती है उनकी रेड जोन क्यों 
क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस बढ़ रही है तो ऑब्वियसली टाइम भी लगेगा डीजल इंजन को तो यहां तक ऊपर जाने में एक रोटेशन में ज्यादा टाइम लगेगा तो इसलिए उसके आरपीएम घट जाएंगे रोटेशन पर मिनट मिनट बढ़ रही है यानी कि मिनट टाइम बढ़ रहा है तो रोटेशन कम होगी ना ऑब्वियसली आरपीएम की फुल फॉर्म बताए ना रोटेशन पर मिनट और मिनट बढ़ रही है तो फिर रोटेशन कम हो जाएंगे एक चीज और कंप्रेशन ज्यादा होने की वजह से ब्लास्ट भी बहुत बड़ा होता है डीजल में और यही कारण बढ़ता है वियर एंड टीयर आउट का डीजल इंजन में ज्यादा और इसीलिए आपका मेंटेनेंस भी ज्यादा होता है और यही रीजन होता है क्योंकि जब कंप्रेशन ज्यादा होगा ब्लास्ट बड़ा होगा तो ज्यादा आउटपुट भी देगा इंजन और उस आउटपुट को झेलने के लिए कंपोनेंट्स भी हैवी होने चाहिए और कंपोनेंट्स हैवी होंगे तो वेट भी बढ़ेगा यही कारण होता है कि डीजल इंजन ज्यादा हैवी होते हैं वेट में और ये जो ब्लास्ट है वो ऑब्वियसली वियर आउट करेगा कंपोनेंट्स को इसलिए आपको मेंटेनेंस भी जल्दी जल्दी और महंगी करानी पड़ेगी सो so बस ये था आज की इस वीडियो में ये कुछ डायग्राम्स जो बहुत कॉम्प्लेक्स नजर आ रहे थे मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी थोड़ा बहुत आपको आ, समझ में आया होगा इस आ, वीडियो के थ्रू बट आ, बस यही था एक सिंपल सा अगर कुछ भी इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा हो कुछ भी कॉम्प्लेक्स डायग्राम में तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इंस्टाग्राम पर बताइए ये री इंस्टाग्राम आई आपके सामने एंड फॉलो कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन दबा दीजिए ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए साथ में मैं जल्दी ही आता हूँ अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम बाय टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार डू ड्राइव सेफ बाय बाय